హరీష్ గారు పవన్ గారు కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అడిగారా నా బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేశారు ఇంకా డైరెక్టర్ గారు కూడా తెలియదు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారా సీజన్ టూ లో ఉంటుందో లేదా అలాంటి రోల్ ఒకవేళ ప్రపంచంలో తోడగొట్టి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది చెప్తే ఫస్ట్ మొబైల్లో నేను అంతా సార్ జై బాలయ్య నన్ను క్షమించి బాలయ్య ఇంక ఇంతకు మించి నేను ఏం చేయలేదు హాయ్ నా పేరు సత్యపులగం వెల్కమ్ టు ఏబీపీ దేశం జీ ఫైవ్ లో రీసెంట్ గా ఏటీఎం వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అయింది టాప్ టెన్ ఇండియన్ సిరీసెస్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది ఇప్పుడు అది ఆ హీరో సన్నీ అండ్ డైరెక్టర్ చంద్రమోహన్ అండ్ యాక్టర్ రవిరాజ్ మన్తో ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడుదాం హాయ్ బ్రో హాయ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టాప్లో ట్రెండ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ టాప్లో ట్రెండ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ బికాజ్ వ్యూవర్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ చూసిన వాళ్ళకి నేను అడిగిన యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ నాకు కూడా డౌట్ ఉండే బేసిక్గా మనం టాప్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్న సెన్స్లో నేను అడిగా ఎక్కువ మంది చూస్తేనే ఎక్కువ మంది చూ అది ఆటోమేటిక్ మిషన్ టైప్ మా లాంటిది ఏటీఎం లాంటిది సో అది వ్యూవర్షిప్ పెరిగిన కొద్దీ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద టాప్ అండ్ ఇండియాలో టాప్ అనగానే వీ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో సెలబ్రేటెడ్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో టాప్ వన్ ఎస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ అండ్ రిలీజ్కి ముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు నన్ను దొంగం చేశారు బట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దొర అవుతా అని చెప్పి అన్నాను యా అంటే అది ఇంకా కాలేజ్కి అవ్వాలి ఇంకా దొంగలనే చూపిస్తున్నారు క్యారెక్టర్ అది 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 పెరుగుతున్న దగ్గర నుంచే వాడికి ఉంటుంది బతికితే నవాబ్ జిందగీ బతకాలి నవాబ్లా బతకాలి అనేది సో ఆ మోటివేషనే ఎంటైర్ ఏటీఎంకి ఫస్ట్ సీడ్ అది అమ్మ బస్తీ బతుకులు నవాబ్ జిందగీ కావాలి అది ఆ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఫే నా నా చిన్న పిల్లోడు క్యారెక్టర్ చేసిన అబ్బాయి టూ గుడ్ చేశాడు అబ్బాయి కూడా సో అతనికి చెప్పేవాడిని ఆ వాయిస్ అప్పుడు చెప్పినప్పుడు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్ అని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చెప్తాం ఫస్ట్ సిరీస్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మీరేమో చాలా ఫెయిర్గా కనబడతారు అక్కడ లుక్ చూస్తేనేమో కొంచెం టోన్ డౌన్ చేసినట్టు కనబడుతుంది అరే ఓ అనే ఇది రాకడం అండి ఇలా రాకారు మమ్మల్ని చేపలు రాకినట్టు సో అది అంటే చాలా అంటే చాలా ఆయనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ షేని ఉండొద్దు చాలా అంటే చాలా డల్గా ఉండాలి ఆయనకు కావాల్సిన పర్సన్ దానికోసం మేము మేసిక్గా మేకప్తో కూడా వేయచ్చు టైం లేనప్పుడు మాకు ఏం అది ఒక మట్టి ఒక శాండ్ ఉంటుంది అది పూసేసుకునే వాళ్ళం అంటే మీరు ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయారా మేకప్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో అట్లాగే ఉండాలండి ఒకసారి మేము గ్లామరస్గా ఉన్నాయి జస్ట్ మేకప్ లేకుండా ఉంటే సరిపోయింది అంటే వీడు కొద్దిగా తెల్లగా కనబడుతూ ఉంటాడు వీడిని ఇంకెక్కువ నల్ల చేయండి రా అనేవాడు ఫస్ట్ ముందు షాక్ అసలు ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్రొఫెషనల్ మేకప్ వేయాలనుకోండి ఎంత కష్టం ఉంటుంది అంటే బాగా అందంగా చూపించాలనుకోండి అతను ఒక మంచి బొమ్మను స్కెచ్ చేసిన అంత కేర్ఫుల్ చేయాలి దీనికి అంత అవసరం లేదు ఆడు అనుకునే చేసాడు ఫస్ట్ వీళ్ళకి ఏముంది ఠక్ వెళ్ళిపోండి అన్న పోండి అన్న మస్తు బ్లాక్ ఉన్నారు పోండి అన్నాడు ఈయన వచ్చి టీ చెప్పు లాగా దాసు ఇది రామ్మ ఇక్కడ బాగాలేదు మళ్ళీ చేయండి అన్న దీంట్లో కూడా కరెక్షన్ చెప్తాడు ఏంటి అన్న అంటాడు ఆయన వాడు ఒక కవర్ పట్టుకుని అంబర్ పౌడర్ అంబర్ పౌడర్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొడతాడు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడ కొడతాడు కూడా చెప్పడు ఇంకోసారి పిల్లకూడదని చెప్పి అంబర్ పౌడర్ కొట్టేటప్పుడు వాడికి అన్ని ఆలోచించాడు సార్ అంబర్ పౌడర్ కొట్టమన్నాడు అంటే మేము ఇక్కడ ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టద్దు రా అంటే సార్ కొట్టమన్నాడు సార్ అన్ని చోట్ల అక్కడ ఏదో కొడతారు రా అంబర్ పౌడర్ అంటే అక్కడ కూడా కొట్టమన్నాడు సార్ కెమెరాలో వస్తుంది అంట అంట అలా చేయించారు మాతో అండ్ ఫస్ట్ హరీష్ శంకర్ దీనికి స్క్రిప్ట్ అండ్ స్టోరీ స్టోరీ రైటర్ స్టోరీ రైటర్ ఇచ్చారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో అండ్ ఆయన కథ ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎందుకు హరీష్ నాకు ఇస్తున్నారు లేదు ఫస్ట్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం డబ్బర్ సింగ్ అని అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా రిఫరెన్సుల కోసం చూసుకునే అంటే ఒక హీరో ఎలివేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంతగా లవ్ చేస్తాం అతను సో అతనితో మాకు జర్నీ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ నువ్వు చేయని చెప్పి అన్నారు సో స్టోరీ చెప్పి మనకి ఇట్లా ఉండాలి చిన్న 
ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆయనతో సీన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే మనకు మూవీస్ ఇష్టం వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ లైన్ ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆయనతో మనం సీన్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో ఈ క్షణం ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయన ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నా నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నా ఇలాంటివన్నీ మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఆయన ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏది రుద్దేవాడు కాదు ఇది నేను అనుకుంటున్నా నువ్వేమనుకుంటున్నావు నువ్వు చూడు మీ ఇంప్రోవైజేషన్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఉంటాయండి ఆఫ్ కోర్స్ స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే వెళ్తాం కదా క్యారెక్టర్ హరీష్ గారు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ చెప్పే మాట నేనైనా ఇంత బాగా తీయలేనేమో ఆయన ఎక్కడికి వచ్చినా చెప్పే ప్రతి ఫస్ట్ డైలాగ్ నేను ఒకవేళ చేసిన డైరెక్షన్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కూడా నేను కూడా అంత బాగా తీయలేను అన్న దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ ప్రీషియస్ కాంప్లిమెంట్ సో ఐ థింక్ హీ డిజర్వ్స్ ఇట్ డిజర్వ్స్ ఇట్ సో యా ఈ అమేజింగ్ జాబ్ యాక్చువల్లీ ఆయనకి హరీష్ సార్ స్టైల్ ఆయన చెప్పారు నాకు ఇది ఇంత కావాలంటే ఇది ఇంత కథం అంటే ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సినిమా బోర్ కొట్టకూడదు ఎక్కడ అదే స్టైల్లో ఈ ఈయన స్టైల్ ఏంటంటే కంటెంట్ అంతా కూడా నీట్గా ఇలా స్లో పాయిజన్ అంటాం కదా మనకి చాలా స్లోగా పాయిజన్ ఎక్కేసినట్టు మైండ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఆయన తీసిన ఏటీఎం వెబ్ సిరీస్ చూస్తే ఇంకా నేను చెప్పను కానీ థర్డ్ ఎపిసోడ్ నుంచి మాత్రం గూస్ బోమ్ డ్రైవ్ అది థర్డ్ ఎపిసోడ్ అండ్ లేటర్ సుబ్బరాజ్ గారు ఎంట్రీ అదే ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఆయన ఎంట్రీ ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆగదు మీరు హరీష్ గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి ఎప్పుడైనా ఒక స్టేజ్ మీద ఉండాలి అని అనుకున్న దాన్ని హరీష్ గారు రాసిన ఒక కథలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న దాంట్లో చెయ్యడం అక్కడ ఉండడం బేసిక్గా నేను ఆయనకి అదే చెప్పాను నేను ఒక ఒక ప్లేస్లో అది కన్వే చేశాను బట్ అది క్లిప్ నాకు కట్టే వచ్చింది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారుతో మూవీ చేసినప్పుడు హరీష్ శంకర్ గారిని పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఎప్పుడు ఒక కామ్గా అలా ఉంటారు కదా నేను చూశాను ఆయన ఆ గుజ్బం అలాంటి స్టేజ్లో మనం ఉంటే భలే ఉండు అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది కదా అదే సిచ్యువేషన్లో నేను ఫస్ట్ టైం నేను హరీష్ అందతో ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను అదే రిక్వెస్ట్ అడిగాను ఇట్ ఇట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు అలా స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు మీ పక్కన నేను అటు సైడ్ ఒక నుంచి ఉంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ అని అదే నేను ఇట్ ఈస్ ట్రూ బట్ నేను రీసెంట్గా కూడా అడిగాను సార్ అంటే ఇప్పుడు హరీష్ గారు పవన్ గారు కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అడిగారా నా బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేశారు ఇంకా డైరెక్టర్ గారు కూడా తెలియదు ఆయన నాకు ఒక ఫేమస్ ఛానల్లో ఒక షోలో ఈ సైడ్ అందులో సన్ని ఒక మంచి రోల్ చేయబోతున్నారని చెప్పారు ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ నాకు అంటే నేను నేను అడిగింది ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి షార్ట్ అంటే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయితే కదా ఆ టైంలో ఒకసారి కల్పిస్తే చాలు ఇప్పటిదాకా నేను లైవ్లో ఎప్పుడు చూడలేదు పవర్ స్టార్ని అది ఒక మైండ్లో ఉండిపోయింది అందరినీ చూసి ఆల్మోస్ట్ ప్రభాస్ గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇద్దరిని నేను ఇప్పటిదాకా డైరెక్ట్గా చూడలేదు మిగతా యాక్టర్లందరినీ చూశాను నేను సో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఐ వాంట్ టు సీమ్ నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నా కానీ అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతున్నాను అన్న ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు నీకు ఎంత మచ్చా నువ్వు జర్నలిస్ట్వి విజేవి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ చేస్తావు అంటే వాళ్ళకి తెలియని సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఈ కొంతమంది యాక్టర్ల దర్శనం అవ్వాలంటే చాలా కష్టం అండి చాలా వెయిట్ చేయాలి చాలా వెయిట్ చేయాలి ఆ వెయిట్ కూడా మంచిది ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ బట్ యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్గా కలవలేదు విజేగా కలవలేదు అంటే నేను అప్పుడు కూడా కలవలేకపోయాను అప్పుడు నాకు ఓవరాల్ యాక్సెస్ ఉండేది అయినా కలవలేకపోయాను బట్ దేవుడు రాశాడేమో ఇలా సన్ని పవర్ స్టార్ ఒక ఫ్రేమ్ లో నాకు అది ఇంకా దాన్ని మాటల్లో చెప్పలేని హ్యాపీనెస్ అది అందులో హరీష్ శంకర్ గారి కాంబినేషన్ లో అది ఆయన అన్నారు నేను అప్పుడు ఇంకా అది ఎందుకు అంటే లాస్ట్ వరకు అయ్యే వరకు నేను ఏదే నేను చెప్పాను ఏటీఎం సెట్ కి వెళ్ళేదాకా ఏటీఎం నేను దిల్ రోజు ప్రొడక్షన్ లో చేస్తున్నానని నమ్మను నేను ఏదో రోజు అయితే సినిమా రిలీజ్ ఇద్దో ఆ రోజే నేను కన్ఫర్మ్ గా నమ్ముతాను అనేది నా ఇది మోటో సో ఇప్పుడు ప్రౌడ్ గా చెప్పొచ్చు యా నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న ఒక ప్రొడక్షన్ లోకి ఫస్ట్ స్టెప్తోనే వచ్చాను అని సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ ఫ్రమ్ మై డైరెక్టర్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఐ థింక్ ఇంకా నెక్స్ట్ జర్నీ ఇంకా చాలా చూసీగా ఉండాలి బట్ ఐ థింక్ మనం ఇవాళ ఒక మంచి ప్రొడక్షన్లో చేసామని చెప్పి నెక్స్ట్ నేను ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి నేను
ఎయిమ్ ఉంది ఆ ఎయిమ్ అతను ఒక స్టేజ్ రీచ్ అవ్వాలి తన లైఫ్లో ఏదైతే మిస్ అయ్యాడు అవన్నీ తీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఎమోషనల్గా వీక్ అయితే మనం చేరుకోవాల్సిన ప్లేస్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్కసారి వేరియేషన్ వేరియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో సైకలాజికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఒక ఏటీఎం వ్యాన్ని కొట్టేయడానికి ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అంత ఆలోచించేవాడు ఆలోచన ఇంకా పై లెవెల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు ఇది ఒకవేళ ఉన్నా అది ఒక ఎట్లా అంటే ఆన్ ద గోలో ఒక చిన్న దీనిలా ఉంటుంది తప్పితే ఇప్పుడు అతను ఫీల్ అయ్యేంత ఎమోషన్ ఇతను ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇతని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఇతను ప్లానింగ్ ఇతను ఏం చేస్తాడు చివరికి ఇప్పుడు హెగ్డే క్యారెక్టర్ మొత్తం క్రాక్ చేసేసి ఫైనల్గా ఇదే అని వచ్చాక లేదు ఇంకొక సినిమా ఉంది దీంట్లో అని చెప్పి ఆయన చూసినప్పుడు అంత ప్లాన్ చేసేవాడు చాలా మనకు అందనంత ఎత్తులో ఉంటాయి ఆయన ఆయన ఆలోచనలు కానీ ఏదైనా సో ఫస్ట్ నుంచి హరీష్ గారు మేము అనుకున్నదే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాగే ఉండాలి ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగదా ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగరా సీజన్ టూలో ఉంటుందో లేదా ఏం ఉండాలి చూసిన వాళ్ళు కూడా లైక్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసినప్పుడు కూడా ఆ ఫ్లో లో వాళ్ళకి అదొక ఎమోషన్ లా ఫీల్ అయ్యి లైక్ లిటరలీ ఎమోషనల్ గా అయ్యారు ఒక న్యూలీ బోర్న్ బేబీకి మదర్ కిస్ ఎంత పవిత్రం అయిందో ఒక లవర్స్ ముందు పెట్టుకోవడం కూడా అంతే పవిత్రం అయింది లైక్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఆ సీన్ అది మాత్రం అలా చూపించి రెండు సీన్స్ ఉంటాయి అది యాక్చువల్గా ఏదో ఇట్లా కిస్ సీన్ అని మేమైతే అట్లా చూడలేదు ఎందుకంటే అతను చనిపోయే స్టేజ్లో ఉండి తన లవ్వర్ కూడా చనిపోద్ది అనుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు కదా కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి నీవైందిరా నీకు అన్నప్పుడు అతను చెప్పలేడు నేను నీతో మేబీ ఇదే లాస్ట్ కిస్ ఏమో నాకు ఉండాలి లైఫ్లో మళ్ళీ నువ్వు మిస్ అయితే ఏంటనేది ఆ డైలాగ్ ఉండదు అది అతను ఫేస్లో కనబడి ఏమైందిరా అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి అట్లా ఉండిపోతుంది దివ్వి షీ యాక్టర్ లైక్ ఎనిథి తను అట్లా కృష్ణ అండ్ హరిణి ఆల్సో అక్కడ ఇప్పుడు ఇతని దగ్గరికి వస్తే సెకండ్ సీక్వెన్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు లైఫ్లో పది కోట్లు కొట్టేసి ఒక స్టేజ్లో ఉన్నారు కోటి రూపాయలు ఇస్తారు కదా సార్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు దాని బిఫోర్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇంకెక్కడి నుంచి మన లైఫ్లో సెట్ అయిపోతాను ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక ఒక హోప్ ఉంటుంది ఇది ఎట్లా హ్యాపీగా ముగుస్తుంది మనం ఇలా ఉంటాం ఆ జాయ్ఫుల్ మూడ్లో ఉన్నారు అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ అది మీరు ఆ కృష్ణ వాళ్ళు చూస్తే అమ్మాయి మ్యాడ్గా వీడానికి అతను తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ షాట్ వీళ్ళు నలుగురు చాదర్ఘాట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అరే పది రోజుల్లో పది కోట్లు కనుక మనం ఇవ్వకపోతే చచ్చిపోతాం అన్న ఒక సిచ్యువేషన్లో ఉండేటప్పుడు స్లోగా ఇతను కెమెరా ఇతని దగ్గర నుంచి అట్లా స్లోగా వస్తున్నప్పుడు ఇతని చైల్డ్హుడ్ ఈ నేమ్ ఏంటనేది వస్తుంది ఫస్ట్ అతను అతని దగ్గరికి వచ్చేసరికి అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హర్షిని వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి నొదలట్లేదు అదేంటంటే బాగా ప్యాషనేట్ అయ్యి ఒకటి ఇష్టపడ్డాం అనుకోండి వాట్ ఎవర్ మై లైఫ్ ఈజ్ విత్ యూ అని అనుకుంటే అక్కడ ఇంక బౌండరీస్ ఉండవు సో అక్కడ నేను ఆ ఎమోషన్ అట్లాగే కన్వే చేద్దాం అనుకున్నాను ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ యూ ఏమే పంటవా నాతో అని అడుగుతాడు ఏ అమ్మాయి అయితే జోడు తీసి కొడుతుంది అంతే కదా అందరికీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అంటే అమ్మాయి ఎంత ఇష్టం అయితే హా అంటుంది అది కూడా చాలా హ్యాపీగా చెప్తుంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిని చూస్ చేసుకుంది ఆ ఒక్క షార్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ రెడీ టు డై ఫర్ యూ ఐఎమ్ రెడీ టు లివ్ విత్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ సో అందుకే ఆ డైలాగ్ అయితే టు బి ఫ్రాంక్ నేను మై ఫేవరెట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ షార్ట్స్ లో ఎమోషనల్ షార్ట్స్ లో నా ఫేవరెట్ వచ్చేసి అర్జున్ రెడ్డి ఆ పర్టికులర్ లవ్ ఎమోషన్ లో ఐ థింక్ మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కడ దీని గురించి అంత టాపిక్ రాలేదు లక్కీలీ దిస్ వెలో ఇస్ గేటింగ్ ఇది కాబట్టి ఐ డెఫినెట్లీ కంపేర్ అస్ అన్ యాక్టర్ యా వెన్ సంబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ అంటే దట్స్ గుడ్ అప్నా టైం బి ఆయగా 
సీజన్ టూ ముందు అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని సన్నీకి హీరోయిన్ ఉండాలి అండ్ ఎమోషనల్ నా ఫేవరెట్ ఇమ్రాన్ హాష్మి అలాంటి రోల్ ఒకవేళ అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎలాగో అదృష్టం లేదు పోనీ వాళ్ళిద్దరు నమ్ముతారేమో అడుగుదాం అలా కాదు ఏమైంది గురుగారు అంటే అది క్లారిటీ ఉందిరా మనమే అర్థం అవడం చాలా టైం పట్టింది అన్నట్టుగా ఇమ్రాన్ హష్మి అన్నప్పుడే క్లారిటీ ఉంది అంటే ఐ వాంట్ డూ దాట్ పర్టికులర్ అంటే మరీ వల్గారిటీ వద్దు ఇట్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అంటే క్లీన్ అండ్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ మనోడు అన్నట్టు ఇందాక చెప్పాను అలా చేయాలని అంతే బట్ మనం ఎన్నెన్నో అనుకుంటే ఓసీడీకి అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది కాదు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒకటి అన్నారు నమ్మరా నాకు ఎవరు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేరు అంటే మీరు నమ్ముతారా ఆయన ఎందుకు నమ్ముతే వచ్చే దారిలో అక్కడ ఒక వాచ్ మెన్ ఉన్నారండి కిల్లి కొట్టు ఉంది చాలా చాలా ఉన్నాయి పక్కన పాన్ షాప్ హోటల్ ఉంది వాళ్ళకున్న టాక్ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఇలాంటి కబుర్లు ఎవరు ఏం చెప్పినా వింటారు నా దగ్గర ఎందుకు సార్ మీకు ఎప్పుడైనా నేను ఒక అమ్మాయితో కానీ లేదంటే ఒక ఫోన్ కాల్ మాట్లాడటం కానీ లేదంటే ఎవరి గురించి నేను డిస్కస్ చేయటం కానీ సార్ ఈ ప్రపంచంలో తోడ కొట్టి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పే ఫస్ట్ మొగాళ్ళు నేను ఉంటా సార్ నువ్వే ఉంటావు ఇన్ని చెప్తున్నా ఉంటే నాకు డౌట్ వస్తుంది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నా డౌట్ వచ్చి వస్తుంది తెలిసిపోతున్నారా బట్ లేరు రా అవును లేదు ఈ టాపిక్ ఎందుకు బ్రో అయింది నాకు ఎప్పుడు జరిగే పంచ అయితే మీరు వేరే ముద్దు అంటే ఆయన కనెక్ట్ అయ్యాడు నాకైతే ఎనిటైమ్ ఆల్ టుగెదర్ మైటి లవ్ యూ కూడా చెప్పారు కదా స్టేజ్ మీద దివికి ఐ లవ్ యూ ఆల్ అన్నారు దివి మీద చేయేశారు ఐ లవ్ యూ అన్నారు మళ్ళీ లవ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ ఐ లవ్ టు స్ప్రెడ్ లవ్ మీకు ఈ ఫిల్మ్ లో ఇప్పుడు హర్షిణి గారు చేశారు కృష్ణతో చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ అంటే క్యాస్టింగ్ వస్తే ఫస్ట్ ఓకే అయింది కృష్ణ ఓకే స్టోరీ లెవెల్లో ఫస్ట్ అతను వచ్చాడు రవి గారు వచ్చాడు జగన్ క్యారెక్టర్ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతుంది జరుగుతున్నప్పుడు మనోడు వచ్చాడు వచ్చాక ఇంక చూసాక ఫిక్స్ ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ వేరే ఎవరైనా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే అవ్వదండి అది జగన్ సన్ని చేసింది ఏదైతే ఉందో మొత్తం సుబ్బరాజ్ని ఛాలెంజ్ చేసేది అండ్ ఎండ్కి నిలబడేది వాడిని మస్క కొట్టేసి తీసుకెళ్ళిపోయేది ఫస్ట్ నేను చెయ్యి ఇలా పెట్టినప్పుడు ఈగల వచ్చి వాళ్తుంది కదా అవును ఈ షార్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది ఇనిషియల్ థాట్ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో ఇది వెళ్తుంది అది కూడా ఒక మేజర్ సోర్స్ ఆయన డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు దానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశారు యాక్చువల్లీ మేము అనుకునేటప్పుడు ఇమాజినరీ ఇది ఉంటుంది కదా అంటే నాకు అని చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ లుక్ ఎంత దూరం నుంచి వస్తుంది నా ఐ కాంటాక్ట్ నియర్ ఉండొద్దు డిస్టెన్స్ అడిగేవాడిని సార్ ఏ డిస్టెన్స్లో చూస్తున్నాను అది దగ్గర దగ్గర నీకు ఒక ఆ డిస్టెన్స్లో ఉందని చెప్పేవాడు అది ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు నేను అది ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ దాని లుక్ ఇవ్వాలి ప్లాన్స్ ట్రావెల్ సో అది కూడా నాకు కొంచెం టాస్క్ అయ్యేది అనమాట మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది అది తిని వెళ్ళిపోయేది కూడా మనం క్లీన్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి రివర్స్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా షార్ట్ మిస్ అవ్వకూడదు కంటిన్యూ షార్ట్ అది బ్యాక్ సెట్ టర్న్ అయ్యేటప్పుడు సో ఐ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ అని అది చేసాం నేను చూసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ బ్రో అంటే అది మీకు ఒక దగ్గర దాని షార్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం ఈగల్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఐ డోంట్ నో లైక్ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఇది అది సో ఒక షార్ట్లో అది ఒక్కటే లలితున్నప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్లో మస్తు అనిపించింది బ్రో నాకైతే చాలామంది దాన్ని పుష్ప ఇంట్రొడక్షన్లో అల్లు అర్జున్ లారీ మీద ఉంటారు కదా కొంతమంది దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు మీ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ని ఓహో అది అంటే నాకు తెలియదు ఆయన ఎలా రాజు అది మేబీ అది కాంప్లిమెంట్ బ్రో నాకు నాకు ఒక రకంగా చాలా బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆయనలో నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడే కదా మొన్న కూడా చెప్పాను వన్ పర్సెంట్ కూడా మేము రీచ్ అయ్యామంటే దట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ కంపారిజన్ అంటే మనం ఒక మనిషిని లోపల తీసేసుకున్నాం పుష్ప ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ మళ్ళీ అన్బీటబుల్ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను పుష్ప టూ కోసం సో అలాంటి ఒక పర్సన్తో వన్ పర్సన్ కంపారిజన్ వచ్చిన దట్స్ మై లక్ అంతే నేను దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను ఈవెన్ ఎవడైనా ట్రోల్ చేసి వేసుకున్నా కానీ ఎస్ పాజిటివ్ అంటాను నేను సుబ్రాజ్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆయన క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత సిరీస్ గ్రాఫ్ ఇంకొంచెం పైకి లేచింది అండ్ ఒక యాటిట్యూడ్ చూపించారు ఆయన యాటిట్యూడ్ ఆ క్యారెక్టర్ త్రూఅవుట్ క్యారీ చేశారు ఆయనతో సెట్స్లో కంపారిటివ్ సీనియర్ ఆయన సీనియర్ కాదన్నారు అనుకోండి సీనియర్ యాక్టర్ ఆయన ఎవరు మా మా మేము తప్పితే అందరూ సీనియర్ లేదు మేము తప్పితే అందరూ సీనియర
వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ద మోర్ దే గ్రో వాళ్ళు ఎట్లా అంటే హంబుల్నెస్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఇండస్ట్రీలో ఒక మనిషి ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఆ డౌన్ టు ఎట్నెస్ ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో ఇన్నేళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఒక డైరెక్టర్కి కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆ గుడ్ని ఫస్ట్ తీసుకుంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమాలు అనేవి జస్ట్ యాక్టింగ్ బట్టే రావు మీ బిహేవియర్ బట్టి కూడా వస్తాయి ఇది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఆ బిహేవియర్ వల్ల ఇవాళ సీనియర్ యాక్టర్స్తో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తున్నాయంటే దట్స్ అ గుడ్ బిహేవియర్ అండ్ అది సుబ్రాజ్ గారి దగ్గర కావచ్చు పృథ్వీ గారి దగ్గర కావచ్చు షఫీ గారి దగ్గర కావచ్చు అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే సీనియర్ యాక్టర్స్ అందరు కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర మేము అది అది ఒకటి మేజర్ క్వాలిటీ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ బిహేవియర్ దీని గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ థింక్ మీరు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళారు వచ్చారు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళలో చాలామంది మనకు కనిపించాల ఏదో కనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళు బిజీనే ఉన్నారు అందరు అదే అంటున్నారు ఇవి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా బిజీ ఉన్నారు మీకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇన్ దియర్ ఓన్ వరల్డ్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకునే పాత్రలో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అండ్ బిగ్ బాస్లో వాళ్ళు ఎలా అయితే కనెక్ట్ అయ్యారో ఇప్పటికీ ఆడియన్స్కి అలానే కనెక్ట్ అయ్యారు Okay. And definitely, I don't think it's against you. One okay. step ahead, web series is so next to the film. Okay, bro. If you want to do it, you'll be the best. Okay. If you want to do it, I'll try it. I'll try it. I'll try it. I'll try it. If you want to do it, you'll have a good opportunity. If you want to do it, you'll have a good idea. If you want to do it, you'll have a good idea. But if you want to do it, you'll have a good idea. నేను నాకు హ్యాపీ ఫీల్ అయినా వాళ్ళ గురించి ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలన్న రోజు కోసం ఎడ్ చేస్తాను అండ్ అడో సిలబస్ ఇంకొకటి బాలకృష్ణ గారు టైటిల్ పెట్టుకున్నారు అన్స్టాబుల్ అది ఎందుకు లేండి ఏటీఎంలో అంటే ఆయన నేను భయపడ్డా ఫస్ట్ ఆ టైటిల్ పెట్టినప్పుడు జెన్యున్గా చెప్తున్నా నాకు వద్దు ఇది ఎందుకంటే ఓన్లీ నేను బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న షో టైటిల్ అది సో దానికి నేను వద్దును ఆ టైటిల్ ఆయన తప్పితే ఇంకెవరికి వద్దని చెప్పాను నేను అంటే లేదు మనం సినిమాల కంటే ఇంకా మనకే రిజిస్టర్డ్ అయిపోయింది ఇది మీరు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఇవ్వలేము మీరు చేయండి అన్నారు ఇక జై బాలయ్య అనుకున్నా మనసులో జై బాలయ్య నన్ను క్షమించు బాలయ్య ఇంకింతకు మించి నేను ఏం చేయలేను రేపు పొద్దున నేను దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయకపోతే ఐ విల్ రిగ్రెట్ మై సెల్ఫ్ అని ఇచ్చి పడేసిన దానికి కూడా అదైతే థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు నవ్వుకుంటూ రాకపోతే ఛాలెంజ్ బాయ్ మొదలు అనకూడదు నవ్వుకుంటూ వస్తారు అంతే ఆ సినిమా ముందు కూడా కలుద్దాం మనం ఖచ్చితంగా కలుద్దాం బ్రో వెరీ సూన్ ఇట్స్ కమింగ్ బట్ రైట్ నో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఏటీఎం ఒక ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంకా కొంచెం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది లక్కీలీ రెండు ఒకేసారి చేసాను ఒక వెబ్ ఒక మూవీ సో ఐ వుడ్ షుడ్ థ్యాంక్ ఎంటైర్ టీమ్ for believing me and i will thank audience for making us number one and harish gar meek chala compliments icharu upper likes anni cheppinattu kuda nenu chesina inda baa chela and next cinema script discussions lo emunna unnaro meeru a unnanu yes ustad bhagat sir adi chala goppa avakasam ga feel avutunnanu endukante na favorite power star harish gar ninna chepparu aina naaku off the screen idi power star pawan kalyan gari ఫ్యాన్స్ ఫీస్ట్ నార్మల్గా లేవు అంట డైలాగ్స్ ఒక్కొక్క డైలాగ్కి ఇంకా పీక్ లెవెల్ అంట లిటరలీ వీఆర్ వెయిటింగ్ పవర్ స్టార్ గారు ఎప్పుడైతే హరిశంకర్ గారి సెట్స్లో ఎంటర్ అవుతారో ఆ రోజు నుంచి ఫ్యాన్స్కి మామూలు ఫెస్టివల్ కాదు ఈవెన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అండ్ ఫైనలీ ఏటీఎం గురించి ప్రజెంట్ వస్తున్న రెస్పాన్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే రెస్పాన్స్ గురించి ఒకటి చెప్పాలి ఫస్ట్ మేము స్ట్రీమ్ చేసాక జనరల్గా రిలీజ్ టైంలో అందరికీ నమ్మాము కంటెంట్ నమ్మి చేసాము అందరం ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అందుకుంటుంది అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లే ప్యాటర్న్ అనుకున్నాం సో మేము అందరం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాం ఫస్ట్ కొంతమంది ఏమో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది కథలోకి వచ్చాము ఇక్కడ దొంగతనం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తే బాగున్నా అట్లా అని ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో లేదు వన్ అండ్ టూ స్లో అంటున్నారు ఏంటి లేదు కదా స్పీడ్ ఉంది కదా బాగుంది కదా అని సో నాకే అర్థమైంది క్యారెక్టర్స్ని అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విజన్లు అంటే ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సో మేము ఏదైతే ఒక రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దీంట్లో పీపుల్ ఇప్పుడు ట్రావెల్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఫోర్ నుంచి దొంగతనం నుంచి ఎయిట్ వరకు అండి చాలామంది చెప్పింది మొన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేశారు ఆయన సమ్ అదర్
తర్వాత ఫినిష్ అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ మేము అందరం పదిన్నర పదకొండుకు పడుకునే బ్యాచ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయింది తర్వాత మా మిస్సెస్ నేను ఒక వన్ అవర్ డిస్కషన్ పెట్టాము ఫిఫ్త్ పర్సన్ ఎవడు ఇదెవరు అదేంటి ఇదేంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని సో మీరు మా నిద్రను స్పాయిల్ చేశారు మీరు చెప్తారా లేదని మార్నింగ్ చాలా మందికి సెకండ్ సీజన్ లో ఫిఫ్త్ పర్సన్ ఎవరు యాక్చువల్లీ మాకు కూడా క్యూరియాసిటీ ఉంది బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ బిగ్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పర్సన్ ఎవరో అనేది మాకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ అది నాకు తెలిసిన ఒక బాంబు నేమ్ ఇప్పుడు చెప్పలేను మూ అనుకున్నా బట్ ఆడియన్స్ కి హ్యూజ్ థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు బట్ అందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఇరవై నాలుగు కోట్లు కొట్టేసి వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అనేది కోటి రూపాయలు అక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి పృథ్వీ దగ్గర క్లారిటీ ఉంది నెక్స్ట్ ఒక బోండ్ ఇంత పని చేస్తుందా పట్టిస్తుందా అనేది అది బాగుంటుంది కొంతమంది అంటున్నారు సార్ బాగుంది తినాలంటే భయం వేస్తుంది కొంతమంది ఏమో బాగుండ అని ఇంత ఇష్టపడి తింటాడు అది ఎవడబోయాడు నేను నా ఎంటైర్ లైఫ్ లో నేను ఇష్టపడని ఫుడ్లు కొన్ని ఉన్నాయి అందులో బాగుండ ఒకటి బట్ ఇది పుణ్యం అని బోండ కూడా తింటున్నా వాడు భలే చేశాడు ఈ విషయంలో మాత్రం ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ రాయల్ అండ్ కృష్ణ కూడా తన పాత్రలో చాలా బాగా చేశాడు అందరూ దివి దివి ఎవ్రీ వన్ లైక్ అది వాడు వాళ్ళని కట్టేశాక మైసూర్ బొండ తెప్పించుకుని తింటాడు అరే దీనివల్ల నాకు పది కోట్లు కలిసి వస్తుందంటే హ్యాపీగా ఉందిరా అంటే సార్ అందులో కొంచెం అల్లం చెట్టు వేసుకోండి సార్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా కామెడీ చేస్తాడు అంటే ఒక వాడి ఫస్ట్ టైం ఒక కెమెరా అది కూడా సీనియర్ మోస్ట్ టీమ్తో అది నీకు ఎక్కడ కనిపించదు అండి వెల్ మెచ్యూర్డ్ యాక్టర్ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఈ విల్ బీ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫైనెస్ట్ కమెడియన్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ సూపర్ అది అండ్ వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ పృథ్వీ గారిది కోర్టులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది జగన్ నీకు మానవత్వం లేదా ఎందుకు సార్ ఏటీఎం సుఖంగా ఉంది మంచి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళు ఏవో కాంట్రవర్సీలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం కొంత అంటే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వచ్చినప్పుడు ఇది చూసినప్పుడు ఏంటి ఇలా ఉందా సర్వే జన సుఖనో బాగుంది నువ్వు ఒక్కడో తప్ప అవన్నీ కోయిన్సిడెన్స్ అంటే అనుకోకుండా మనం రాసుకున్నప్పుడు కథ రాసుకున్నప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ పేరు జగన్ అవునండి సో జగన్ ఉద్దేశించి ఈ జగన్ ఉద్దేశించి మా సందులో పది మంది జగన్ లో ఉన్నారు అది కాదు కదా హరీష్ గారికి ఎంత మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అతను ఆ టైంలో ఆ ఎమోషన్ ఆపోజిట్ పర్సన్ చేసిన నేను అప్పటికీ ఆయన సతాయించేది నేనే కదండి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ నేను సో అప్పటికప్పుడు ఆ డైలాగ్ కొట్టినప్పుడు వివర్ ఆపోజిట్ అక్కడే ఉంటాం కోర్టులోనే కదా అనేది కోర్టులో 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 అప్పుడు అనిపించేది ఆయన ఇది బలే చేసి రెండు మూడు సార్లు తిడతాడు ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ మాసం అందుకే మీకు ఎండ్లో ఒకటి ఉంటుంది అరే వీడికి వాడికి ఏదో లింక్ ఉందిరా అని చెప్పి అంటాను సో ఎండ్ షార్ట్ లాస్ట్ షార్ట్ ఒకటి ఉంది అది స్టోరీ అండి అది అంతేగాని ఉద్దేశించి అంత నేరో మైండెడ్గా ఏదో పేర్లు పెడితే వస్తుంది అసలు ఆలోచన హరీష్ గారికి అసలు కళ్ళ కూడా ఉండదు మాకు ఎవరికి లేదు అండ్ సీజన్ టూ కోసం వెయిటింగ్ అండ్ షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తాను వెరీ సూన్ అండి కాకపోతే ఒకసారి నేను మీకు హరీష్ గారి నెంబర్ ఇస్తాను ఆయనకి ఫోన్ చేస్తాను ఆయన ప్రొడ్యూసర్ హర్షిత్ అంచిత గారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కడగండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డెసిజన్ తీసుకుంటే మా దగ్గరికి వస్తాను నాకు కూడా నెంబర్ ఇవ్వ కొంచెం రాసేటప్పుడు కొంచెం ఇంకొంచెం యాడ్ చేయించుకోండి నీ కరువు నాకు అర్థమైంది నీ కరువు అర్థమైంది Thank you.